హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ చంద్రిక బ్లాగ్స్ అందరు ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ స్వీట్ గోధుమ అట్లు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను వాటికి కావాల్సిన మెటీరియల్ అవి ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను స్వీట్ గోధుమ పిండి అట్ల కోసం ముందుగా నేను గోధుమ పిండిని తీసుకుంటున్నాను అలాగే చెరుకు పానకం కూడా తీసుకుంటున్నాను దీని ప్లేస్లో మనం బెల్లం కూడా వాడచ్చు కానీ ఇది బెల్లం కంటే ప్యూర్ కాబట్టి నేను దీన్నే వాడతాను ఎక్కువగా ఇది మన సైడ్ దొరకదు ఎక్కువగా రాజమండ్రి సైడ్ దొరుకుతుంది చాలా ప్యూర్గా దొరుకుతుంది అటు సైడ్ అయితే నేను అక్కడ నుంచి తెప్పిస్తాను అలాగే కొంచెం ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్న టేబుల్ స్పూన్తో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను రెండు స్పూన్ల పానకం తీసుకుంటున్నాను మీరైతే త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకోవాలి పానకం ఎందుకంటే నేను మా పిల్లలు చాలా స్వీట్ తక్కువగా తింటాం కాబట్టి తక్కువగా తీసుకుంటున్నాను కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా కలిసేలాగా ఫస్ట్ మొత్తం కలుపుకోవాలి దీంట్లో కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి వాటర్ మొత్తం ఒకేసారి యాడ్ చేసినట్టయితే ఉండలు ఉండలుగా ఉండిపోతుంది మనకు అట్టు వేసుకోవటం రాదు అందుకనేసి కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి మనకి దోశల పిండి స్మూత్గా వస్తుంది కదా అలా స్మూత్గా వచ్చేంత వరకు కలుపుకోవాలి ఇక్కడ బెల్లం కూడా వాడొచ్చు అని చెప్పాను కదండి ఎలా అంటే బెల్లంని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసేసి ఒక గిన్నెలో వేసేసి అది కొంచెం తడిసేలాగా లైట్గా వాటర్ వేసి స్టవ్ మీద పెడితే కొంచెం మరిగినట్టుగా అయ్యి పానకం లాగా తయారవుతుంది ఆ పానకం కూడా ఇందులో యాడ్ చేసి కలుపుకొని వేసుకోవచ్చు కాకపోతే అది ప్రాసెస్ కొంచెం ఎక్కువ కాబట్టి నేను ఇలా వేసుకుంటూ ఉంటాను ఇలా స్మూత్గా మొత్తం ఉంటలు లేకుండా అయ్యేలాగా బీట్ చేసుకుంటాను పిండిని అంతా కూడా మనం ఇలాగే కాదండి దీన్ని స్పైసీగా కూడా చేసుకోవచ్చు కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు జీలకర్ర ఉప్పు మిక్సీ చేసి మిక్సీకి పట్టుకొని ఇందులో కలుపుకొని వేసుకోవచ్చు ఇలా స్వీట్ బదులు స్పైస్ యాడ్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు కాకపోతే అది టిఫిన్లో వేసుకోవచ్చు ఇదైతే ఈవినింగ్ స్నాక్స్లో వేస్తాను నేను చూస్తున్నారుగా ఇలా స్మూత్గా లూజ్గా అయిపోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పెన్నం పెట్టుకుందాము స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పెన్నం కాగిన తర్వాత కొంచెం దానిపైన ఆయిల్ రాసేయాలండి మేమైతే ఇంట్లో స్టిక్కి కొంచెం క్లాత్ కట్టి పెడతాం ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేయడానికి మనం మామూలుగా హోటల్స్లో కూడా చూస్తుంటాం కదా ఇలా స్ప్రెడ్ చేస్తే పెన్నం కూడా పాడవకుండా నీట్గా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు అన్ని నాన్ స్టిక్ పెన్నాలు కాబట్టి అవసరం లేదు బట్ మాది పాతకాలంది కదా కొంచెం అందుకని ఇదే యూస్ చేస్తుంటాను నేను ఇంకా ఇప్పుడు అట్టు వేసేసుకుంటున్నాను గోధుమ పిండి కాబట్టి స్మూత్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఇలా కట్ అయిపోతుంది కంప్లీట్గా లేస్ వచ్చేస్తుంది మొత్తం ఇలా నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా పైన ఉన్న పిండి అంతా కూడా డ్రై అయ్యేంత వరకు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని స్టవ్ని పిండి అంతా కూడా డ్రై అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి పైన లైట్గా వేసుకోవాలి లేకపోతే స్వీట్కి ఇంకా ఆయిల్ ఎక్కువ అయ్యేసరికి తినాలనిపించదు సో కొంచెం లైట్గా వేసుకోవాలి నెమ్మదిగా తిప్పేయాలండి పిల్లలకి రెగ్యులర్గా కాకుండా ఇలా కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా తినిపిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఫుడ్ పైన బోర్ కొట్టకుండా ఉంటుంది ప్లస్ ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం కాబట్టి ఏం తోచక ఆకలి ఆకలి అంటూ ఉంటారు ప్రతిసారి ఏదో ఒకటి ఇవ్వకుండా ఈవినింగ్ స్నాక్స్లా కొంచెం హెవీ హెవీ ఫుడ్లా కూడా ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూద్దాము మనకు కూడా ఏదైనా డిఫరెంట్గా ట్రై చేసినట్టు కూడా ఉంటుంది ఇలాంటివి కొత్త కొత్తగా ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ అన్నీ కూడా పిల్లల్ని పేరెంట్స్ని కలపడానికి వచ్చాయి కదండి 
సో ఇంట్లో ఏదో ఒకటి ట్రై చేస్తూ ఉండండి మీ పిల్లలతో కూడా ట్రై చేయించండి ఏదైనా ఆర్టికల్స్ చూపిస్తూ వాళ్ళకి మీరు కూడా కొత్త కొత్త వంటలు నేర్చుకుంటూ మీకేమైనా ఐడియాస్ ఉంటే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి నేను కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండకుండా ఇలా కంప్లీట్గా మనకి ఫ్రై లాగా అయిపోయింది దీన్ని కూడా తీసేద్దాం ఇంకా నా పిల్లలు కూడా వెయిటింగ్ పాపం ఓకే ఇప్పుడు ఫినిష్ అయిపోయింది చూస్తున్నారుగా స్వీట్ చపాతి చూసారు కదండి వేడి వేడి స్వీట్ గోధుమ పిండి అట్టు ఎలా ఉందో మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ పిల్లలకు తినిపించి నాకు కామెంట్ చేయండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి